sou do Brasil, estamos aqui no mais novo santuário de Schoenstatt, aqui na minha cidade, em Caieiras, santuário que vai completar um ano agora no próximo dia 17. E é uma alegria poder contribuir um pouquinho com essa novena, que será nos 50 anos de partida do Pai. E vou contar um pouquinho para vocês sobre as iniciativas que a família de Chester do Brasil vem fazendo nesse ano. Então, o grande o lema que vem inspirando a família de Chester no Brasil esse ano é Unidos ao Pai Profeta por uma nova terra mariana. A primeira grande iniciativa que tivemos como família foi a Maratona Kindred, que foi uma grande gincana de conhecimento sobre a história e a vida do Pai fundador. Então, os participantes dessa gincana montaram grupos de até seis pessoas, de diversos ramos da família, e esses grupos competiam, tendo que responder diversas perguntas sobre a vida e a história do Padre Kendrick. Então, esses grupos tiveram que estudar bastante, tinha alguns livros recomendados, mas podia estudar tudo sobre a vida e a história do Pai. E essas competições aconteceram em nível é, local e nível regional. Foi uma atividade muito legal, de tanto de uma grande iniciativa de conhecimento, de aprofundar os conhecimentos né, sobre o Padre Kendrick, mas também de vinculação entre os ramos, entre as cidades e de promover esse grande espírito de família que o Pai tanto almejava. Outra grande iniciativa foi a nossa primeira Romaria Nacional, como movimento de chanta, ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, que é a Padroeira do Brasil. Então foi um evento aberto a todos que participaram. Tivemos uma missa no Santuário Nacional logo pela manhã seguida de um, uma grande celebração no Centro de Eventos, onde pudemos celebrar essa, nesse grande evento, de uma forma bem oficial, assim, esse, esse ano dedicado ao Pai. Tivemos também, nesse ano, o lançamento de dois livros sobre o Padre Kendrick, um livro que se chama Sinais dos Tempos e Profecias, da irmã Fernanda Bavan, e também um livro lançado por um executivo, um jornalista de um grande é, canal católico aqui no Brasil, que se chama Canção Nova, que ele teve experiência com o um movimento na cobertura do Centenário, em 2014, e teve várias experiências que o marcaram bastante no movimento, ele se sentiu tocado por, gravar um, por escrever um livro também sobre as experiências dele com o e contando bastante sobre a vida do pai. O livro se chama Mãe de Milagres, Experiências de Carinho e Amor. Então tivemos esses lançamentos desses dois livros neste ano. Tivemos também iniciativa, é, tivemos celebração em diversas catedrais do país. Várias rádios e programas de TV fizeram coberturas especiais sobre a vida do pai Kendrick, principalmente movidos pela pelas celebrações nas catedrais. Teve uma iniciativa das crianças que se chamou Ginfanto, ela ainda está acontecendo até o, vai acontecer até outubro desse ano, que foi uma grande gincana para as crianças que recebem a mãe peregrina ou são missionárias da mãe peregrina, que com o objetivo de conhecer e anunciar o amigo Padre Kendrick. Então, após elas estudarem né, sobre o Pai, elas tinham alguns desafios a cumprir, como, por exemplo, contar sobre o Padre Kentanich para os outros, fazer pequenas missões ensinando sobre o Padre Kentanich, é, distribuir novelas em shoppings, escolas, praças, etc. Teve um Congresso Nacional de Comunicadores também, do movimento, para refletir sobre o Pai como comunicador e o seu estilo de comunicação. Em muitos santuários do Peru Brasil, conquistou-se a estátua do Pai Fundador e também está acontecendo ainda, né? já aconteceram e vem acontecendo diversas iniciativas locais nas, nos santuários, nas cidades, vários capitais e graças em torno desse, desse ano do Pai e, em especial, a Jufem, que tem como lema do ano, né? Eis-me aqui, Pai, minha mão em tua mão e a juventude masculina, que tem como lema do ano como Kentanich, portadores de Cristo. Então, esse é um pouquinho do que a família de Chester do Brasil vem fazendo nesse ano de celebração 
dos 50 anos da partida do pai fundador para o Chantes de Eterno. Grande abraço a todos, unidos na aliança de amor e a Kentish Future.